Hi guys, good morning. Welcome dito sa akin channel. Ako po si Smile. Sa video ito pag-usapan natin or magbibigay tayo ng update tungkol nga doon sa ating kabayan na nabuntis at nanganak sa ibang bansa sa mismong bahay ng kanyang amo. Ito pa lang si kabayan, ang tatay ng kanyang anak ay isang Egyptian. At ang nakakalungkot kasi tinakasan silang mag-ina at ang isa pang nakakalungkot kasi itong si kabayan may asawa pala sa Pilipinas. So ayun, nadadamay na naman ang mga nananahimik na mga Pilipina dyan na walang kaalam-alam, walang uh, idea sa mga ganito nga nangyayari sa mundo. So damay-damay na naman lahat. Hindi ko hinihusgahan si kabayan pero... Sana maging aral to sa ibang mga Pilipina dyan na kung may asawa naman pala kayo at kayo nagtatrabaho, alam nyo kung gaano kadelikado pag nangyari yung ganitong uh, sitwasyon sa inyo sa ibang bansa, lalo na sa Middle East. Kasi nga, ikukulong kayo, kakasuhan kayo at lalatiguhin kayo. Yun yata yung parusa nila doon. Uh, yun lang alam ko, correct me if I'm wrong, pero yun ang nababalitaan ko na Uh, paparusa sa mga gan ganitong case. So, maswerte lang itong si Kabayan kasi nga mabait yung kanyang amo at tutulungan pa siya nga makaumuwi kasama yung kanyang baby. At sana pagdating sa Pilipinas, matanggap siya ng kanyang pamilya kasi alam natin kung gaano kahirap yung may baby ka, tapos iniwan ka ng tatay, tapos may asawa siya, tapos hindi ko alam kung anong gagawin sa kanya pagdating niya sa Pilipinas. Pero, I'm hoping and praying na sana matanggap siya ng kanyang pamilya at makuha pa rin niya ang support ng kanyang pamilya kasi kailangan, kailangan niya yun sa mga panahong ito. At sa mga bashers, dyan ni Kabayan, hello sa inyo, shout out sa inyo. Sana po imbis na, na husgahan natin siya, ipag-pray na lang natin na sana maging okay yung buhay niya, sana makabangon siya kaagad sa ganitong sitwasyon. Huwag na lang nating ibas kasi hindi naman tayo yung uh, nasa katayuan niya. Kung baga, hindi natin alam yung istorya, yung struggles na dinadaanan niya. Pero ito lang masasabi ko, kahit anong lungkot mo, kahit anong stress mo, kahit anong pagod mo sa ibang bansa, kung may asawa ka naman sa Pilipinas, huwag na kayong gumawa ng kababalaghan. Kasi alam niyo naman kung bakit ka tayo umalis sa ating bansa maghanap ng trabaho dito sa sa abroad para kumita, para masuportahan yung pamilya, para makatulong, ba diba? Hindi yung pagdating dito kung ano-ano yung mga ginagawa natin na mali. Alam nyo mali kasi nga may mga asawa kayo sa Pilipinas. So, wag nyo nang gawin yung bagay na ikakapahamak nyo. ba diba? So, ngayon, nasyak nga itong uh, employer ng kanyang ng ating kabayan kasi nga ng anak na hindi naman nila alam na buntis. Hamakin mo yun, within 9 months na kaya niyang uh, itago itong bagay niya ito. Pero saludo pa rin ako sa kanya kasi hindi niya naisipang uh, ipalaglag o patayin yung kanyang baby. Uh, kinaya niyang ilabas si baby. Pero ayun nga ang nakakalungkot, ang kanyang baby na sa ICU kasi nga nahulo parang na ano yung ulo. So ipagpray natin na sana naging okay si baby, healthy siya. At yun, huwag na tayong magbibigay ng mga bad uh, words kasi or mga husga dyan kasi hindi yan makakatulong sa kanilang mag-ina. So, sana maging aral to sa mga kapwa ko o FW, lalo na sa mga kasambahay dyan. Alam nyong delikado guys, lagi nyong ilagay sa isip nyo na dapat lagi nyong uh, piliin yung tama, gawin yung tama, yung hindi kayo mapapahamak. Kasi nga kaya tayo nandito, di ba, para sa pamilya, para kumita, para makatulong. So, kung mabubuntis ka, paano na lang tapos may asawa ka pa sa Pilipinas? O, di ba? Laking problema yun. So, sana, iwas-iwas din. Kung nagiinit kayo, tiis-tiis lang. Mawawala din yan. Lilipas din yan. Iligon nyo na lang. So, ayan guys, napapatawa ako dito sa sinasabi ko. Uh, pero, totoo yun. Kasi nga sabi yung iba, uh, eh, tawag daw, no? eh, tawag ng laman, ganun, may mga ganong term eh. At saka hindi lang sa Middle East, kahit sa ang sulok man ng mundo, kahit dito sa Singapore, mayroon ding mga ganyan, yung mga uh, kababayan natin na pasaway. 
para saan ba? Alam kong nalulungkot kayo, na-depress kayo, pero hindi rason yung ganyan, yung gumawa ka ng kababalaghan at may asawa ka pa sa Pilipinas. So, ayun lang, God bless sa lahat. At uh, sana maging aral ito. At uh, mag-iingat kayo kung asan man kayo sa mundo. Lagi nyong isipin yung pamilya ninyo, yung mga pangarap nyo, pag alis nyo ng ating bansa. So, salamat sa panonood. Hanggang sa muli.